നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് വിനു ജോർജ് ഞാൻ ആയവന സ്കൂളിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതേ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇഫ് യു ജോയിൻ ടു ആംഗിൾസ് വൺ ഓവർ ദ അതർ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു കോണിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു കോൺ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആകെ എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മൂന്ന് കോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ രണ്ട് കോണുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതിന് പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഭുജം അതായത് ഒരു ആം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ആമും ഒരു കോമൺ വെർട്ടക്സും പൊതുവല്ലാത്ത മറ്റ് രണ്ട് ഭുജങ്ങൾ എതിർ ദിശയിലുമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ സമീപ കോണുകൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോണിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു കോൺ ഒരു ആംഗിളിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ആംഗിൾ ചേർന്ന് വെച്ചുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് കോണുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എ ഒ ബി കോൺ ബി ഒ സി എന്നിവയ്ക്ക് പൊതുവായി ഒരു ആം അതായത് ഒരു ഭുജമുണ്ട് ആ ഭുജത്തിൻ്റെ പേര് ഒ ബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ ശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണ് ഈ കോണുകൾ ഇവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം കോൺ എ ഒ ബി കോൺ ബി ഒ സി ഇവയെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമീപ കോണുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയതായി രൂപപ്പെടുന്ന എത്ര കോണുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺ ബി ഒ സിയുടെ മുകളിൽ കോൺ എ ഒ ബി ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട കോൺ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോണുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ മൂന്ന് കോണുകളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് അടുത്ത ചിത്രം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഭുജം കോമൺ ആം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ ഒ എൽ എൻ എം എൽ എൻ എന്നീ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പുതിയതായി ഒരു നേർ രേഖയിലുള്ള ഒ എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആകെ മൂന്ന് ആംഗിളുകളാണുള്ളത് ഒ എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് നേർ രേഖയിലെ കോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ എൽ എൻ എം എൽ എൻ എന്നീ രണ്ട് കോണുകൾ സമീപ കോണുകൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പാഠപുസ്തക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇരുവശങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ സി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ആംഗിൾ ഡി എ സി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിരുന്നാൽ മറ്റേ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു നേർ രേഖയിലെ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മെഷർ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് അതർ ആംഗിൾ വി നീഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദ ഗിവൺ മെഷർ ഫ്രം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലേഖിയ ജോഡി അഥവാ ലീനിയർ പേർ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേര് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ചെറിയ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ച കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് പൂരക കോണുകൾ എന്താണ് രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോണുകളെയാണ് പൂരക കോണുകൾ അഥവാ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത്തഞ്ച്
വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രണ്ടും കൂടി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോണുകളും രേഖീയ ജോഡി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് സമീപ കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കോണുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ചിത്രത്തിലുള്ള മൂന്ന് ജോഡികൾ ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ ഡി ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ സി ആംഗിൾ ഡി ഇ സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഇവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ലീനിയർ പെയേഴ്സും ആകുന്നു രേഖീയ ജോഡികളും ആകുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നോക്കാം എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോണും ബി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോണും രണ്ടും കോമൺ ആയി പൊതുവായി ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആം കോമൺ ആയ ഒരു ആമുണ്ട് പൊതുഭുജമുണ്ട് കോമൺ ആയ വെർട്ടക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് ശീർഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതുമായ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആമിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തേക്കാണ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടി ഒരു നേർ രേഖയിലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആംഗിൾ ബി ഇ ഡി ഇവ രേഖീയ ജോഡി ലീനിയർ പെയറുമാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളുമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി എടുക്കാം ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ സി എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഇത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയൊരു ആമുണ്ട് ബി ഇ എന്നാണ് ആമിൻ്റെ പേര് കോമൺ ആയൊരു വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഇ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് രണ്ടും കൂടി നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളാണ് പക്ഷേ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആമിൻ്റെ നേരെ എതിരെ അല്ല ഇ സി കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഇവ ലീനിയർ പെയർ അല്ല ബട്ട് ദ ആർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ സമീപ കോണുകളാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പെയർ എടുക്കാം ആംഗിൾ ഡി ഇ സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും ആംഗിൾ എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനും പൊതുവായി ഒരു ആം ഒരു കോമൺ ആം ഇല്ല കോമൺ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോമൺ ആം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലീനിയർ പെയറുമല്ല രേഖീയ ജോഡിയുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസിൽ എ ഇ ബി ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ ഡി ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ ആൻഡ് അൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസ് ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഫോംസ് എ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബട്ട് നോട്ട് എ ലീനിയർ പെയർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് കേസ് ആംഗിൾ ഡി ഇ സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആർ നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ നോട്ട് എ ലീനിയർ പെയർ രേഖീയ ജോഡിയുമല്ല അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളുമല്ല സി എന്ന് പറയുന്ന ജോഡി അപ്പോൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ചൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ആവണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു പൊതുഭുജവും ഒരു കോമൺ ആമും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ കോമൺ അല്ലാത്ത ആംസ് അതിൻ്റെ നേരെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ഒരു നേർ രേഖയിലെ കോൺ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ രണ്ട് ജോഡികൾ ചേർന്ന് ലീനിയർ പെയർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടെൽ വെദർ ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൺലി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ ഓർ നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ ഡി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ചിത്രത്തിൽ പരിഗണിച്ചാൽ ബി ആദ്യത്തതിൽ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതുപോലെ എ ഇ ഇ ഡി എന്നീ രണ്ട് ആംസ് നേർ രേഖയിലുള്ള ഒരു
മറ്റേ ആം വരുന്നത് അതായത് എയുടെ നേരെ എതിരെ ഇ സി വരുന്നില്ല അവ ഒരു നേർരേഖയിലെ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ എ ഇ ബി ആംഗിൾ ബി ഇ സി ഇവ അഡ്ജസൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് പക്ഷേ ലീനിയർ പെയർ അല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജോഡി കോണുകൾ ആംഗിൾ ഡി ഇ സി ആംഗിൾ എ ഇ ബി ഇവ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ ആംഗിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നതിനും ആംഗിൾ എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നതുമായ കോണുകൾക്ക് ഒരു കോമൺ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവായ ഒരു ഭുജം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവ അഡ്ജസൻ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ല സമീപ കോണുകളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവ രണ്ടും കൂടി നേർരേഖയിലെ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്ജസൻ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവ ലീനിയർ പെയർ രേഖയെ ജോഡിയുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ പെയർ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോണുകൾ അഡ്ജസൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കോമൺ അല്ലാത്ത രണ്ട് ആംസ് ചേർന്ന് ഒരു നേർരേഖയിലെ കോൺ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേർരേഖയിലെ കോണാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ ഒരുമിച്ച് അവയുടെ തുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലാണ് അവയെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇൻ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആർ മാർട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് എയുടെ അളവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോയാൽ കട്ടിങ് എക്രോസ് എന്നാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് മുറിച്ചു കടന്നാൽ രണ്ട് വരകൾ പരസ്പരം മുറിച്ചു കടന്നാൽ എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാം രണ്ട് വരകൾ മുറിച്ചു കടന്നാൽ നാല് കോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക നാല് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുകയോ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോണിന് നേരെ എതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു കോൺ അവ അളവുകൾ അളന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു കോണിന് നേരെ എതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ രേഖയെ ജോഡി എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് വരകൾ പരസ്പരം മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ നാല് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് കോണുകളിൽ ഓരോ ജോഡി എതിർ കോണുകൾക്ക് തുല്യ അളവുള്ളവയായിരിക്കും എന്ന് തുല്യ അളവായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എതിർ കോണുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് വരകൾ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് നാല് കോണുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എയുടെയും സിയുടെയും അളവുകൾ അളന്ന് നോക്കിയാൽ അവ തുല്യമായിരിക്കും എ ഈക്വൽ ടു സി അതുപോലെ ബിയുടെയും ഡിയുടെയും അളവുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ എതിർ കോണുകൾ പെയർസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവയുടെ അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പെയർസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് വരകൾ പരസ്പരം മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ജോഡി എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും വെൻ ടു ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ദൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫോംഡ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള നിയമമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പാഠപുസ്തക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ പോർഷനിലായി നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ അതർ മെഷേഴ്സ് അൺനോൺ മെഷേഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന്
നിങ്ങളുടെ മാത്സിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചിത്രം വരച്ച് അളവെടുക്കാതെ ഏകദേശ രൂപം ചിത്രം വരച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഇനി പുതിയ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം അതുവരേക്കും